Hare Krishna. Are you going to introduce? Or are Should I just start talking? Okay. 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 Where you going? Thank you. <laughs> <laughs> Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. So, um, Hari Sari Prabhu and Lakshmi Moni, uh, Devi decided that I would begin. So I said, I'm used to people making decisions for me, so I'll begin <laughs> since they told me to. Hari Sari Prabhu and Lakshmi Moni. Oh, I forgot translation. Oh. Also, I said it's very hard to follow a, a kirtan by Indra Jumna Maharaj, uh, so we'll try that anyway. But this is uh, Srila Prabhupada Kata, and I'm sure everyone will enjoy hearing from the devotees here. Очень трудно, конечно, сделать что-то, что произвело бы такое же впечатление, или сказать что-то, что произвело такое же впечатление, как Киртан и Индра Джумна с вами. Но я надеюсь, что всем понравится сегодняшняя Прабхупада Катха. Well, just one request before we begin. Небольшая просьба, прежде чем мы начнем. When I was traveling with Srila Prabhupada, and I'm sure Srila Kirti Prabhu used to do the same thing. Когда я путешествовал с Srila Prabhupada, я уверен, что у Srila Kirti Prabhu есть такой же опыт. And Srila Prabhupada was about to speak in class. И когда Srila Prabhupada собирался говорить перед классом, we would make an announcement мы делали объявление, that all small children had to be taken out of the temple room что всех маленьких детей надо вывести из храмовой комнаты. Потому что нет гарантии, что они смогут молчать. И Шила Прабхупада очень часто останавливал свой класс по Бхагаватам, когда uh, ребенок начинал плакать или uh, беспокоить. И матерей просили uh, вынести или вывести детей наружу. Я помню в Нью-Йорке в 1976 году в июле я встал, я сделал объявление Для того, чтобы класс Шила Прабхупады не был прерван, мы просим матерей, всех матерей с маленькими детьми, вывести их наружу. Одна женщина обиделась, она подумала, что я оскорбительное заявление сделал. And she remained in the class with her small child. И она осталась вместе с маленьким ребенком внутри помещения на классе. And sure enough, within ten minutes, the child started crying. И как и следовало ожидать, через десять минут ребенок заплакал. And Shri Prabhupada stopped. Shri Prabhupada остановился. And then the lady, to her great embarrassment, had to get up and take the child out before Prabhupada would start again. И затем uh, женщина к своему стыду uh, в присутствии всех должна была выйти вместе с ребенком, потому что Шилабрабхупада не хотел продолжать. Мы, конечно, ценим потребность детей быть вместе с преданными в атмосфере сознания Кришны. But hearing and chanting is a serious business. Но слушание и воспевание это очень серьезная деятельность. And the pleasure and attention of hundreds of devotees should not be disrupted by one or two small children because the parents cannot be bothered to supervise them properly. Но тем не менее внимание преданных и Их служение не должно нарушаться просто из-за того, что матери не могут правильным образом следить за одним или за несколькими детьми. 
Niranjan Maharaj just made a very good suggestion. Niranjan Maharaj предложил очень хорошую вещь. He suggests that all the children that are playing, their parents take charge of them, each one of them, and you remain at the back of the tent where the entrance is. Uh, он предложил всем родителям uh, вместе с детьми пере, пере, uh, отвести детей uh, сзади, вот, uh, где, uh, возле выхода, и следить за своими детьми постоянно. Then if the children become disturbed, then you can immediately just slip outside and pacify them. Если дети начнут шуметь, вы сразу же можете выйти и успокоить их. Yeah, it's late at night. Small children by this time generally they're in bed. Поскольку уже поздно, обычно в это время маленькие дети должны спать. If they don't get their rest at the proper time, they become hyperactive. Если они не отдыхают должное время, они перевозбуждаются. And after a surcharged atmosphere created by His Holiness Indra Dumni Maharaj, после того как атмосфера наэлектризовалась благодаря его святейству Индра Дюмни Махараджи, we're all hyperactive. Все мы перевозбужденные, не только дети. <laughs> so please, this is a very humble request. Um, keep the children quiet, pacified. If you can't do that, then please go outside with them. Поэтому это очень смиренная просьба от всех нас, пожалуйста, следите за своими детьми, чтобы они не шумели. Будьте вместе с ними возле выхода, если они начнут шуметь, пожалуйста, выведите их наружу. So that's my little bit of Prabhupada Kata. Это мое мой вклад в Прабхупада Катху на сегодня. I have to think if I can uh, think of any nice children's stories now after that. Да, прекрасные истории о детях. Well, Lakshmi Mani Mataji, just the other day, she was telling me in Shruti Kirti something. Lakshmi Mani Mataji, всего лишь вчера рассказывала мне и Шрута Кирти об одной замечательной вещи. She said everybody always talks about how sweet and gentle and kind Srila Prabhupada was. Она говорит, что все постоянно говорят о том, каким был мягким, добрым и приветливым Srila Prabhupada. But Prabhupada had a heavy side as well. Но Srila Prabhupada был известен иногда своей суровостью также. So I think that you should tell us some of those stories. И поэтому я думаю, что вы должны рассказать нам эти истории также. So I just did. Я только что сделал это. I hope you're happy. Я надеюсь, что никто не огорчился. Class time was definitely very special time for Srila Prabhupada. Во время класса, безусловно, Srila Prabhupada проявлялся очень особенным образом. He didn't even like the sound of the click of the camera when the photographers they would try to take pictures of him while he was giving class, and when he heard the click, he would become annoyed with the cameraman. Он даже не хотел слушать щелчков фотоаппарата, когда фотографы пытались его сфотографировать. Даже это его беспокоило. В то время все фотоаппараты издавали очень громкий щелкающий звук. In the class with Srila Prabhupada. Which camera? A Leica. Oh. It was just German made, just very um, expensive at the time and very quiet. Okay. Uh, то есть была одна, uh, uh, был один фотоаппарат особый немецкий, uh, немецкой фирмы, который очень тихо фотографировал, только его Шрила Прабхупада разрешал использовать во время uh, классов. So this evening I thought I would just um, tell one story to start. Сегодня вечером я подумал, что я могу рассказать одну историю для начала. Конечно же, эта история происходила около 30 лет назад. 
And um, I've told this story here um, when I was here in Odessa Festival before, but there's also more that's happened later on by Srila Prabhupada. So if everyone would listen attentively, uh, hopefully you'll enjoy this. Конечно же, я рассказывал частично эту историю раньше на этом фестивале, но там есть еще дополнительные детали. Я думаю, что это вам понравится также. And um, this started in 1972 when I received Brahman initiation from Srila Prabhupada. Эта история произошла в 72-м году, когда я получал брахманическую инициацию от Шрила Прабхупады. Which happened in New Dwarka Temple in Los Angeles. Это произошло в храме New Dwarka в Los Angeles. And um, after remaining there for a week, I went back to where I was staying, which was New Vrindavan. После того, как я пробовал там неделю, я вернулся в свой родной храм, Новый Вриндаван. And now that I had Brahman initiation, immediately Kirtananda Maharaj put me into the kitchen to cook all day for the deities and the devotees. После того, как я получил брахманическую инициацию, Киртананда Махарадж сразу же определил меня служить на кухню, готовить для божеств и преданных. Новый Вриндаван был аскетичным местом, это была ферма американская. В храме не было проточной воды, не было воды, текущей из крана. So we would all bathe uh, outside uh, by a little stream that was running on the property. Все мы принимали омовение на улице в небольшом ручье, который тёк через эту землю. So one morning while bathing, it was about 3:30 in the morning and it was very very dark out. There were no lights at all. Однажды утром во время омовения, это было в 3:30, было очень темно и никакого освещения не было. So I took my bath there at the stream and then I went inside and got dressed and then went into the kitchen to prepare the deity's plates. Я принял омовение, затем зашёл, оделся и отправился на кухню, чтобы подготовить подносы для божеств. And um, then I gave the deities their mangalartik sweets and I went around and I sat down to say my Gayatri mantra and my thread was missing. Uh, я предложил uh, божествам их подношения и uh, сел, чтобы повторить Гайатри мантру и uh, обнаружил, что uh, брахманического шнура у меня нет. So I couldn't find my Brahmin thread anywhere and, and I, apparently I lost it when I washed, when I bathed at the stream. Uh, я не мог нигде найти свой брахманический шнур и пришел к заключению, что его смыло во время омовения утреннего. So while sitting there immediately I became filled with anxiety and could understand that I had lost my Brahmin status because I lost my Brahmin thread. Я был наполнен беспокойством, потому что я подумал, ну всё, я потерял свой брахманический статус, потому что шнура у меня уже нет. So of course I went and found Kirtananda Maharaj and I was tears in my eyes because I had done this and I figured it was a very bad omen that this had happened to me. Я сразу же нашел Киртананду Махараджа, сообщил ему о случившемся со слезами на глазах. Я думал, это дурное предзнаменование какое-то. Right, Но он меня успокоил, дал мне новый шнур, и я продолжал свое служение. So that happened in May of 1972. Это произошло в мае 72 года. And of course I became Srila Prabhupada's servant four months later in September of 1972. And by that time I was, wasn't thinking about my Brahmin thread anymore. But um, within a, a month and a half or so, on October 15th of 1972, we, Prabhupada traveled to Vrindavan for Kartik month. Но 15 сентября 72 года Шила Браупада поехал на Картику во Вриндаван. Я первый раз летел на самолете и через короткое время я был вместе с Шила Браупадой в храме Радхадамадара. And by that time I was conversant with my service with Prabhupada. 
И в то время я уже был хорошо знаком со своим служением в Шиле Браупаде. He was very regulated. Wherever he went, it, as soon as he arrived at that temple, he would immediately adopt the same program, the same time schedule. Он uh, следовал uh, очень строгому расписанию, где бы он ни был, он делал одно и то же в одно и то же время. And one of those things he did every day was take massage just before lunch. И один из элементов этой программы был ежедневный массаж перед обедом. And uh, while Srila Prabhupada bathed, it was my service. I would get his clothing ready, put his new dhoti out on the bed, and he would go into his sitting room and arrange the tea lock on the table for him, where he would put fresh tea lock on. И одним из моих uh, видов служения было подготовить ему воду для омовения и разложить все на его столике uh, тилоку и uh, очиманы все для того, чтобы он поставил тилоку после омовения. And as I found out as his servant, once a month, Prabhupada would change his Brahmin thread. И я узнал о том, что раз в месяц uh, что Прабхупада меняет свой брахманический шнур. This was done on Purnima or an Akadasi, I think, one or the other. You know? Это происходило или на Пурниму, или на Акадаши, я уже не помню. On Purnima, we say we would, Prabhupada would change his Brahmin thread. Насколько я помню, в Пурниму Шила Прабхупада менял брахманические шнуры. So he would just pick the thread up from his desk and put it with his other one and chant his Gayatri before lunch. Он uh, одевал новый шнур, вытаскивая его из uh, журнального столика и повторял Гайатри перед обедом, чтобы поменять шнур. And as his servants, as we always did, I'm sure Hari Sari also did, we would take Prabhupada's Maha uh, Brahmin thread and you would give it to a devotee, his Maha Prashadam. И как мы, как слуги, я уверен, что Hari Shaori Prabhu тоже самое делал, брали старый шнур Шилы Прабхупады и давали его преданным, как Maha Prashadam. Now, I was with Srila Prabhupada for over two years, so so many times I gave these Brahmin threads away to different God brothers and sisters. Я был Шила Прабхупада на протяжении двух лет, и поэтому множество раз я раздавал его старые шнуры, как Махапрасад, своим духовным братьям и сестрам. But this day at the Radha Damodar temple, I had the very intelligent idea that I would keep this one for myself since I lost my connection with Srila Prabhupada. I had lost my Brahmin threads months before. Но в тот раз в храме Ратха Дамадары у меня возникла очень блестящая идея. Я подумал, что я потерял изначальный шнур, который был дан мне Шилы Браупады, и поэтому я потерял с ним связь, поэтому я оставлю себе этот шнур. Я никогда не говорил об этом Шиле Прабхупаде, я даже не просил у него, может ли он начитать мне брахманический шнур. Я просто подумал, что я возьму его старый шнур и буду пользоваться им. So I just sat in the courtyard at Radha Damodar Temple between his sitting room and the kitchen where he would take his lunch prasadam. И я сидел во дворе храма Радха Дамодары между кухней Шилы Браупады и его комнатой, где он обычно принимал просаду. Again, Srila Prabhupada would put on his tilak so nicely. He had a very nice set that he would use. Шила Браупада аккуратно нанес тилок, у него был очень красивый набор для нанесения тилоки. Then he would sit up very straight and begin chanting Gayatri mantra. Он сидел очень прямо, повторял свою мантру Гаятри. So I was watching him very closely and I could see him take that thread off the desk. He was holding it, he was chanting on two threads. И я смотрел за ним внимательно, как он повторяет мантру на обоих шнурах, на новом и старом. So then he left his sitting room and he would have to walk about 10 meters to where the kitchen was. И он вышел из своей комнаты и до кухни ему надо было пройти расстояние в 10 метров. And as he walked in front of me, I offered obeisances, and I watched him go by. And he went in to take prasadam where Jamuna was cooking. И он прошел мимо меня и предложил ему поклоны. И он зашел для того, чтобы принять прасадам, который приготовил ему Ямуна. And I immediately ran into Prabhupada's room, and I took the Brahmin thread off his desk and went back out and sat down. Я сразу же забежал в комнату Шила Браупады, забрал его старый шнур и вышел на наружу. I was so excited to have Prabhupada's Brahmin thread again. 
Я был очень вдохновлен, что у меня основа есть брахманический шнур Шилы Прабхупада. And I went to put it on, and Prabhupada had broken every thread. Я хотел одеть его, но обнаружил, что Шилы Прабхупада разорвал этот брахманический шнур каждую нитку. All six threads, he just pulled them apart. Каждую нить этого шнура он разорвал на части. He never did it. Uh, before I'm sure you never saw him do it. He's something he's never done, but he did it because I he knew I wanted this thread. Он никогда так не поступал со своими старыми шнурами, но видимо он понял, что я хочу попользоваться этим шнуром, и он его специально порвал. He could understand very simply my desire. Он мог очень просто понять мое желание. But I was very determined, so I sat there and I tied knots in every thread. Но я был очень решительным, поэтому я завязал каждый, каждую ниточку на шнуре. And I put it my neck very И все равно я одел его на себя очень счастливый. And I my on И повторил Гаятри мантру на брахманическом шнуре Шрила Прабхупада. So around ten minutes later, Srila Prabhupada came walking back in front of me to go to his sitting room after finishing prashadam. И через 10 минут Шилабрабхупад возвращался после приема просада, и он проходил мимо меня. So he came before me and I offered obeisances. Он uh, поравнялся со мной, я предложил ему поклоны. And I could see as I was getting up, his feet were right in front of me. И когда я вставал, я видел, что его стопы прямо передо мной стоят. So I just slowly got up and he was standing looking down at me. Я медленно поднялся, он смотрел прямо на меня. And he said, "That Brahmin thread." И он сказал, вот тот брахманический шнур. I said, "Yes, Prabhupada." Это тот самый брахманический шнур, да, Шила Прабхупада. He said, "You can bury it under the tulsi plant." Он сказал, закопай его под туласи. And I just looked at him and said, "Yes, Prabhupada." Я посмотрел на него и сказал, да, Шила Прабхупада. And then he walked into his room. И он зашел опять в свою комнату. So that was in October of 1972. So um, <laughs> she asked me if I did it. <laughs> what do you think? What do you think? No, I didn't do it. I didn't do it. No, I didn't do it. And that's why the story goes on. Поэтому история продолжается. So, um, three years later, I was in Mayapur with Srila Prabhupada for the festival, Gaur Purnima festival in 1975. Три года спустя я был вместе с Шрила Прабхупадой в Майапуре на фестивале Гауру Пурнима в 1975 году. And I didn't go to Mayapur again until this year, 2005. 30 years later. И это был последний мой приезд в Майпур перед приездом в этом году в 2005 году. То есть я не был в Майпуре 30 лет. That's that's a whole other experience I can talk about tomorrow at my uh, seminar. Это еще один момент, который я вам объясню завтра на своем семинаре. But to stick with this story, I'll tell you what happened 30 years later in 2005 when again Srila Prabhupada um, came to me in 2005 2005 yes and and I I will tell you the so of course that festival was a Prabhupada reunion festival это фестиваль в этом году был фестивалем объединения семьи Шила Прабхупада and again I hadn't been there for 30 years and I didn't know what to expect я не был там 30 лет, я не знал, чего ждать. Даже подъезжая на поезде к Калькуте, я чувствовал, что это будет очень особое событие в Майпуре. Uh, the Prabhupada reunion when it was there, and every evening the devotees would assemble on a stage like this and tell Prabhupada memories. И uh, столько много всего произошло, но uh, в связи с этой историей я могу сказать, что очень много учеников Шилы Прабхупады собиралось на сцене и рассказывало разные истории о Прабхупаде. 
So it was about the third night I was there and I was sitting in the first row in some chairs just watching the devotees talk about Srila Prabhupada. И это был третий вечер, я сидел вместе с другими и слушал, и смотрел, как uh, преданные рассказывают о Шиле Прабхупаде. Харисаури Прабху Прабху вел эту церемонию как конференция. И на фестивале собралось 200 учеников Прабхупады. Это было замечательное событие. But anyway, I was sitting in this row of seats, just watching, listening to the devotees. Я сидел вместе с другими в одном ряду кресел и слушал и смотрел на преданных. Right about there, where you're sitting, this one devotee kept looking at me. И один преданный вот с этой стороны сидел и смотрел прямо на меня безотрывно. And he would look and smile, and I would look and I smiled back. Он смотрел на меня, улыбался, я смотрел на него, тоже улыбался. So finally I went over and I sat next to him. Конце концов я подошёл прям рядом с ним сел. And he said, и он сказал, "Do you remember me?" Помнишь меня? And I have very bad memory. У меня память очень плохая. And of course, again when you're Prabhupada's servant, so many devotees knew me in my travels, but I had trouble remembering a lot of names who people were. И безусловно, будучи слугой Шилы Браупады, я был известен многим преданным, но я не знал многих из этих преданных. И я посмотрел на него и я сказал, мы в Майпуре встречались? Smiled, said, yes. Он улыбнулся и сказал, да. Said, My name's Мое имя Падмалочан. Oh, yes, <laughs> я сказал, о, Падмалочан, Хари Кришна. And I'm still sitting, and he said, "He said, do you remember what happened in Mayapur?" И я сидел, смотрел на него, он спросил, "Ты помнишь, что тогда в Майпуре произошло?" So I just surrendered and said, "No." I said, "I have no idea." I said, "What happened?" И я сказал, "Нет, я не помню совершенно, что тогда было." And he said, "Well, he said 1975. You were here, right? You were Prabhupada's servant." А в семьдесят пятом году ты был здесь, ты был слугой Шила Брауппада. I said, "Yes." Я сказал да. And he said, well, I was here at that time also. И он сказал, я тоже был в то время там. And he said, I got Brahman initiation from Srila Prabhupada. Я получил браманическую инициацию от Шрила Прабхупады. So I said, that's very nice. Я сказал, ну это очень было здорово, очень хорошо. And he said, do you remember what happened? И он спросил, а ты помнишь, что произошло потом? I go, no. Я сказал, нет. And he said, um, he said, "Well, you were outside Prabhupada's room when I went in to get my Brahman initiation." Он сказал, когда ты был в коридоре, когда я зашел в комнату, чтобы получать брахманическую инициацию. I said, "Okay." Я сказал, да, дальше. And then he said, "Well, I have my Brahman thread in my hand." Он сказал, у меня брахманический шнур был в руках. And he said, "You let me in. I was next, so you told me to go in to see Srila Prabhupada." И когда подошла моя очередь, ты сказал мне, чтобы я заходил в комнату к Шиле Прабхупаде. So и он сказал, что я так нервничал. Said, so а когда я подошел к Шиле Прабхупаде, я старался развернуть мой шнур. Thread, and и вы знаете, наверное, что брахманические шнуры, когда их продают, они скручены вот много раз таким образом. Carefully, Если вы правильно их не, э, не развернете, они запутываются часто. So he said, as I approached Srila Prabhupada, and he said, okay, come here, get your Brahman thread. He said, I tried to take it apart, and I got it all tangled up. И когда Шрила Прабхупада сказал мне развернуть брахманический шнур, я, его зап... я не смог это сделать, и он запутался. Я не мог понять, о чем, почему он об этом говорит. Said, right Но, он пос... Но он сказал, Прабхупада посмотрел на меня, и он начал гневаться. И он указал на дверь. Он сказал, отдай Шрута Кирти, он может разобраться с этим шнуром. So that was okay. Это было еще ничего. Right time, um, 
Но в тот момент секретарь Шелабрабхупада зашел в комнату. So Padmalochan went and showed the thread to Prabhupada's secretary, thinking, well, he's here, he can fix it. И Падмалочин показал шнур секретарю Брабхупады, надеясь, что тот может ему помочь. И Брабхупада закричал, «Я сказал тебе к Шрута Кирти, иди, он тебе может помочь». И в 2005 году он рассказал мне вот эту историю о Шриле Брабхупаде и брахманическом шнуре. So because I didn't understand it in 1975 when he came out to extend the joke how I was supposed to fix the Brahman thread because Prabhupada knew I fixed the Brahman threads. He knew I was very expert at tying up and fixing Brahman threads. <laughs> То есть, и, uh, и все Прабхупада послал uh, его ко мне, чтобы я, так сказать, uh, распутал этот брахманический шнур, потому что он знал, что я очень хорошо разбираюсь в брахманических шнурах. <laughs> So by his, by my god brother, Prabhupada let me know that back in 1975 he was also mm, toying with me. But I didn't get it in 1975, so it took me 30 years to get back in Mayapur, but Srila Prabhupada's always there. И в то время я не знал об этом, что Srila Prabhupada прекрасно знает вот эту мою привязанность к брахманическим шнурам. Uh, и в 2005 году он мне дал об этом знать через моего духовного брата. So whether it's three years, three months, thirty years, Srila Prabhupada's present and he can do as he likes with his disciples. Поэтому Srila Prabhupada присутствует с нами спустя три месяца, три года или тридцать лет, и он uh, общается со всеми своими учениками. But the point Srila Prabhupada always liked to make was that it's not good to try to trick your spiritual master. Но момент, который Srila Prabhupada подчеркивал, что пытаться обмануть духовного учителя нехорошо. There are other stories where I would foolishly never understood that Prabhupada actually knew everything I was doing. Uh, есть еще другие истории, которые объясняют, что я наивно предполагал, что Srila Prabhupada не понимал, что со мной происходит или что я делаю, хотя он знал все. И он всегда давал мне знать, что он все прекрасно знает и подчеркивал этот момент, что мы должны быть честными в сознании Кришны. So now I'll tell just one more little story about little girl in Krishna consciousness and Srila Prabhupada playing with her. Еще одна небольшая история о маленькой девочке в сознании Кришны и как с ней играл Шрила Прабхупада. And again, I've told this story here, but maybe many haven't heard it. So this was about uh, one of the most fortunate little girls at the time, and her name was Saraswati. Это Одна из самых удачливых девочек того времени, ее зовут Сарас, звали Сарасвати. Сарасвати была дочерью секретаря Шила Браупады, Шима Сундары и его супруги Малати Деви. В то время ей было около трех лет. And she was a very ordinary young girl, but she was in very extraordinary circumstances, being with Srila Prabhupada as he was traveling around. И хотя она казалась обычной маленькой девочкой, но она находилась в очень необычных условиях. Она путешествовала вместе с Шрилой Прабхупадой. And at this time, Srila Prabhupada was traveling around India, so both Malati was living in India with her daughter, and Shyama Sundar was Prabhupada's secretary. So at the time they were all together with Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада в то время находился в Индии, поэтому Шима Сундара, Малати и Сарасвати путешествовали все вместе с ним. Шрила Сундара был секретарем Шрила Прабхупады. And in um, Srila Prabhupada's sitting room, this little girl Saraswati, she could 
basically do whatever she wanted. She would come into the room and leave the room at her own will. She would just go through the door and sit on Prabhupada's lap and walk around and play with things on his desk. И Сарасвати она могла все что угодно в комнате Шилабраупады делать, заходить, выходить, сидеть у него на колени, играть там с вещами на столе и так далее. Она сидела на коленях Шилабраупады, Шилабраупада играл с ней, дергал ее за косички. Uh, и uh, то, что uh, 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 Сарасвати очень любила, она любила вот такие хлопья uh, uh, кушать, и ей постоянно покупали эти хрустящие хлопья. So one day before lunch I was massaging Srila Prabhupada in his, in his room. This was in Bombay. И однажды я Шрили Прабхупаде делал массаж в Бомбее, в его комнате. And I was massaging Srila Prabhupada's back with mustard oil and he's sitting on his mat in his gumsha as he would sit. Я массировал спину Шрила Прабхупада горчичным маслом, он сидел на полу в гамче. And um, Saraswati came into the room. Saraswati зашла в комнату. And she had, was holding on to a cracker which she was gnawing on in her mouth. She was just chewing on a cracker. И у нее была вот эта, вот эти, были вот эти хлопья, которые она жевала. Standing, standing и она стояла прямо перед Шилой Браупадой, жевала свои хлопья и смотрела, как его массируют. Laughing and laughing. И когда Шилой Браупада смотрел на нее, он начал смеяться без удержки. And then he started a conversation with her. И он начал с ней разговаривать. And he said, Saraswati. Он сказал, Сарасвати. He said, you know what you remind me of? Ты знаешь, кого ты мне напоминаешь? Она сказала, нет. He said, you remind me of the garbage trucks in New York City. Ты напоминаешь мне мусоровозку в Нью-Йорке. And she's just looking at him. And he said, "Do you know what the garbage trucks in New York City look like?" Ты знаешь, как эти мусоровозки в Нью-Йорке выглядят? Она так помотала головой. She still has this cracker in her mouth. И у нее был был были во рту эти хлопья. So then Prabhupada started to describe it for her. И что Прабхупада начал описывать эти этот мусоровоз? He said, "New York," he said, "is a very big city." Он сказал, Нью-Йорк это очень большой город. He said so every morning he said these big garbage trucks they go up and down the street to collect the garbage. И вот каждое утро вот эти большие мусоровозы ездят по улицам, собирают мусор. And she's standing there listening to Prabhupada's talking. И она стояла и слушала, что рассказывает Шила Прабхупада. And he said they stop at every house. И он сказал, они останавливаются у каждого дома. And he said there's these men in the back. И там сзади сидят вот эти мужчины. Один из них хватает мусорный контейнер. А второй рукоятку опускает и поднимает на, на мусоровозке на, сзади. И когда он поднимает эту рукоятку, а мусоровозка вот так открывает, э, открывается. So now I'm not massaging, I'm just watching Prabhupada do all these things. И я уже забыл о массаже, я смотрел, как Шила Прабхупада рассказывает и слушал его. And he says, and the man throws the garbage in. И затем этот Шила Прабхупада говорит, этот человек закидывает внутрь мусор. So then again he said, the man pulls the lever down. И затем этот человек, он, так сказать, опускает рукоятку. И затем эта мусоровозка закрывается вот так. He said, Your mouth is just like that garbage truck. И он сказал, что твой рот, это как вот эта мусоровозка, открывается и закрывается похожим образом. И она смотрела и улыбалась. А я с Браупадой, мы смеялись очень сильно. И она ушла из комнаты. So, 
Hare Krishna. story about Saraswati. So you can uh, understand Srila Prabhupada's mood in regards to children was very sweet. То есть я очень рада, что мы упоминали, упомянули о Сарасвати, это показывает, насколько замечательно относился Шрила Прабхупада к детям. У меня было достаточно много общения с Шилой Браупадой в связи с детьми. Даже прежде, чем у меня родился uh, мой первый ребенок, сын в 70-м году, у меня был определенный опыт в этой связи с Шилой Браупадой. Because I was in the temple room in Los Angeles, and I was... Uh, Quite pregnant. Я была в храмовой комнате в Лос-Анджелесе, и я была беременна в это время уже на, на последних месяцах. And I was playing Murdanga. Я играла на Мриданге. And Shri Prabhupada sent somebody over in the middle of the kirtan. И Шрила Прабхупада послал кого-то ко мне посредине киртана. И мне сказали, что беременным женщинам на мридангах играть не рекомендуется. Он сказал мне, что играть на мриданге это очень тяжкий труд. А беременные женщины не должны тяжело работать. Um, also, I was uh, at the same time, more or less, I was up in Prabhupada's quarters. И где-то также в это время я была там, где жил Шила Прабхупада. Jagadish and I, we had come from Canada to see Shri Prabhupada in Los Angeles. Мы приехали с Джагадишем из Канады, чтобы увидеть Шила Прабхупада в Лос-Анджелесе. And there was one devotee who was in our temple. Who was a draft dodger? Do you know? How do say that in Russian? He was um, running away from being in the oh, army right. yeah, in America. И там был один преданный в то время, который был дезертиром, который сбежал из армии. So because he was a draft dodger, he wasn't allowed to come back into America. He had to stay in Canada. Поскольку он был дезертиром, он не мог вернуться в Америку, он должен был находиться в Канаде. И Джагадиш привез письмо от этого преданного, который он просил инициацию Шила Прабхупады. So, um, first... We were in Shri Prabhupada's room, and Shri Prabhupada had some small Radha Krishna deities on an altar in his room. Когда мы зашли в комнату Шила Прабхупада, у него были небольшие божества Радхи Кришна на столе. And he would have Arti by playing a tape of himself singing, and he would sit and just play the kartals to himself singing. И проводил он Арти очень просто, включал запись своего. Киртана и подыгрывал на караталах сидел. Еще один преданный проводил арати. So we were sitting there for the arti. Мы сидели, смотрели арати. And then when the arti was over, um, и когда арати закончилась, Jagadish gave the letter. Jagadish передал письмо. So Prabhupada read the letter and then he said to Jagadish, uh, so his name will be Damaraj. И Прабхупада прочитал письмо и сказал Джагадишу, его and имя будет Дармарадж. И ты должен провести огненное, огненное жертвоприношение. He said, do you know how to do this initiation? Ты знаешь, как проводить инициацию? And Jagadish said, no. Джагадиш сказал, нет. So then Prabhupada instructed someone else in the room that he would have to give instruction to Jagadish to do this fire sacrifice. И еще Прабхупада дал наставление преданному, который находился в комнате, чтобы Джагадишу объяснили, как проводить огненное жертвоприношение. And then he said to him, he said, um, you have to learn how to do this ceremony. He said, just like your wife, he said, first she was a young girл, and she could not have children. И он сказал, что 
тебе надо научиться проводить эти церемонии. Например, твоя жена была молодой, и она, у нее не было детей вначале. Но сейчас она старше, она замужем, у нее дети. He said in the same way now you are young. Он сказал точно так же сейчас ты молод. But later you will become mature. Но позже ты станешь зрелым. And then you will have children of your own. И у тебя будут свои дети. And you will have to know how to do this initiation ceremony. И ты должен знать как проводить эти церемонии инициации. So this was even in 1970 Prabhupada could see that eventually um, Jagadish would have to carry on that activity. Это было в 70-м году, и Шила Браупада уже в то время знал, что Джагадиш должен будет продолжать его деятельность. И позже мы были в храмовой комнате в Лос-Анджелесе, и Предные украсили храмовую комнату аппликациями из uh, uh, символов Бишну, лотос, uh, uh, раковина, диск и булава. Эта аппликация была нанесена над uh, занавесами алтаря And he asked, he asked Шеобраупада увидел это, и он попросил всех преданных, которые участвовали в изготовлении этих аппликаций, встать. И он нас сердечно поблагодарил за то, что мы сделали эти украшения. И он сказал нам, что раковина и цветок лотоса предназначаются для преданных. And the club and the disc, they were for the demons. А, а диск и булава предназначаются для демонов. And then all of a sudden he had us sit down and he just kind of out of the blue he said, "Is everybody chanting? There's 16 rounds." И затем он попросил всех нас сесть и вдруг он ни с того ни с сего спросил, все was, повторяют по 16 кругов каждый день. Was a very big room, just like this, and very, very crowded. And everybody didn't exactly know what to say. They were all looking at each other. And so Prabhupada said, Is everybody chanting 16 rounds? И там была большая комната, набитая до отказа, вот как сейчас здесь зал набитый. И преданные начали переглядываться между собой, не знали, что сказать. И Шила Браупада повторил, Все повторяют по 16 кругов каждый день. Is there anyone who is not chanting 16 rounds? Кто не повторяет 16 кругов каждый день. And so no one did anything and then Prabhupada said is anyone fibbing? И никто ничего не сказал руки не поднял и Шила Прабхупада сказал кто-нибудь Fibbing is a word that means lying Что вы меня хотите обмануть? So then a few devotees raised their hand here and there there was a few hands up Несколько преданных робко подняли руки Then Prabhupada said You must chant 16 rounds. И что Брабхупада сказал бы, обязаны повторять 16 кругов. He said every day, somehow or other, you must chant 16 rounds. Каждый день так или иначе повторяйте по 16 кругов. So there was one devotee who I later found out was Bhaktadas. He was on, he was right by Shri Prabhupada's Vyasasan at the door of the temple on a ladder. And while Prabhupada was speaking, he was out there painting. И uh, один преданный, который там находился, его звали Бактадас. И в то время, когда Шел Браупада uh, uh, держал речь, он красил что-то. So he said, Shri Prabhupada, um, the thing is that I'm working very hard to make Krishna's temple beautiful. И он сказал, ну Шел Браупада, я очень упорно тружусь, чтобы uh, храм Кришны был красивым. He said, sometimes I'm only sleeping four hours a night. И он сказал, иногда у меня всего лишь четыре часа на сон остается. So Поэтому иногда у меня нет времени дочитывать круги. Said, И все Прабхупада оборвал его и сказал, спи два часа. Said, 
Он сказал, это не сложно совсем. He said one hour in the morning, one hour in the evening, somehow or other, chant sixteen rounds. Час утром, час вечером, но так или иначе повторяешь шестнадцать кругов. Uh, in Dallas, Gurukul, uh, and this was in 1970, let's see, four, five, six, 1976, um, maybe 75, five, yeah, 75, so 1975, so we were in Dallas, and Prabhupada had a, uh, might have even been four, it might have been 74, Prabhupada had a uh, pastime, he would sit in his room, And he would give the children rasgula. He had them on his desk. And he would give the children rasgula. Я также помню, как в Далласе в 74 году в Гурукуле Шила Браупада находился в комнате с детьми, и он раздавал им гурукулы. Он раздавал им рассагулы, которые лежали у него на столе. And so um, what we would do is we would line all the children up, and Jagadish would stand by Shri Prabhupada, and he would introduce them. Each of them as they come, this is the daughter of so and so, this is the son of so and so. И мы построили детей в очередь, и по мере того, как они подходили, Джагадиш представлял их Шили Прабхупаде, он говорил, что это сын такого-то или дочь такой-то, преданный. So at that time, uh, my son was four years old. В то время моему сыну было четыре года. And also, uh, the son of another devotee was also four years old. And these two boys were on the line and they were kind of horsing around playing with each other. И uh, еще одному мальчику тоже было четыре года, и когда они стояли в очереди, они играли друг с другом. So when Srila Prabhupada called them up, и когда Srila Prabhupada подозвал их, they weren't really paying attention and they didn't come right away. Они даже не заметили этого и не подошли сразу. So then Srila Prabhupada, I mean Jagadish pointed at them, he said, Srila Prabhupada, this is my son and the son of Bhagavan. И Джагадиш показал на них, и он сказал, Шила Прабхупада, это мой сын и сын Бхагавана. Like и Шила Прабхупада сказал, смотрите, они как Джагай и Мадхай себя ведут. And then she would take the cookie and go to the end of the line and come again and get another cookie. <laughs> and uh, she did that three times. И также моя дочь, у меня даже есть фотография ее с Шилабраупады. Она получала от Шилабраупады печенье, потом шла в конец очереди, вставала еще раз, получала еще одно печенье, так она делала три раза. So after the third time she had three cookies now and she came up to get fourth cookie. После третьего раза уже с тремя печеньями она подошла за четвертым печеньем. So Shri Prabhupada held up the cookie uh, in front of her with his finger up, and he pointed at her and he said, "This is your last cookie." И Shri Prabhupada протянул ей печенье, показал на нее пальцем, погрозил и сказал, "Это твое последнее печенье." And she pointed at him and she said, "Okay, my last cookie." So I have a picture of he and her pointing at each other with him holding the cookie. И <laughs> А он показал на нее пальцем и сказал, последнее печенье. И она протянула руку и сказала, да, мое последнее печенье. У меня есть эта фотография, как они друг на друга пальцами показывают. И также я помню, когда я первый раз приехала в Майпур в 1974 году, Uh, там в то время готовили uh, на улице, на, в больших кастрюлях на огне. И Шилабрабхупада заказывал каждый вечер, чтобы всем женщинам, uh, беременным и всем детям готовили молоко. Он всегда был очень внимателен к детям. Uh, another time with my son um, in Brooklyn on Henry Street, but I don't remember the year. Um, probably 74 or 5. We we were in Prabhupada's quarters. I brought my son in, and immediately Prabhupada looked at his neck, and he didn't have neck beads on. He said, "Why is he not wearing kunti mala?" 
А, я помню, как однажды Шила Браупада, даже не помню, в каком то году был, увидел а, моего сына, и у него не было а, кантимал на шее, и он спросил, почему у него нет а, кантимал. Я сказал Шили Браупаде, что он не носит Бусы, потому что у него uh, от них раздражение на шее. Но Шри Прабхупаде этот ответ не понравился, и он сказал, что так или иначе надо сделать так, чтобы он носил uh, кантималы. So throughout my experience with Shri Prabhupada um, in these Regards with children, I always found that Shri Prabhupada was extremely concerned about their spiritual and material life, and he was also very concerned about the mothers that they would be taken care of nicely. И благодаря всем этим опытам я поняла, что Шила Прабхупада очень э, э, заботится о детях, и он волнуется об их духовном развитии, и также он волнуется о матерях этих детей. When I was in Mayapur in 1974, all the women were staying in one room that wasn't quite completed. Когда я была в 1974 году в Майпуре, все женщины находились в одной комнате в Майпуре, эта комната была недостроена. And Prabhupada's sister Pishima, she was staying in there with us. И сестра Шила Брабхупада Пишима находилась вместе с нами. Pishima um, would never go to see Srila Prabhupada without another woman. Pishima никогда не ходила к Srila Prabhupada без сопровождения еще одной женщины. And so there were a couple of us that she would occasionally, literally grab and um, have us walk with her in to see Srila Prabhupada. И uh, я и еще одна uh, матаджи Uh, она нас периодически забирала для того, чтобы сходить вместе с нами к Шили Прабхупаде. Бишима would carry around a bottle of Jamuna water, or Ganga Jal, and she would wash your hand first, your arm first, and then she would lean on your arm and ask you to carry, walk with her to Шили Прабхупаде's quarters. У Бишимы была с собой бутылка с водой Шили, uh, из Ямуны, она вначале ополаскивала руки, потом она облокачивалась на нас, и мы буквально несли ее uh, в, ком- в комнату Шила Прабхупада. Yeah, Harry, и у нее была такая привычка, она везде все ополаскивала, сбрызгивала этой водой, куда бы она ни шла и где бы она ни находилась. Однажды Пишима схватила меня и потащила в комнату Шилы Прабхупады. И Прабхупада в то время говорил о том, как должны одеваться преданные. Он сказал, что в байшнавской традиции всегда можно сказать о положении человека, потому как он одевается. Например, замужние женщины всегда носят синдур, красную краску в проборе на волосах. Если мужчина Женат, он одет белое, если он соблюдает целебат, он uh, носит шафран. Said, Iskan, women, Но он сказал, женщины в Искон всегда должны одеваться просто. So но одна матаджи подняла руку и спросила, Шила Брабхупада, а что если э, кто-нибудь из наших мужей купит нам очень красивое, дорогое сари? Что тогда? So then answered, said, then you wear them when your husband is around. И Шила Брабхупада сказал, одевать их надо только тогда, когда э, вы предстаете перед мужем. He said, otherwise, who are you trying to attract? Krishna is not attracted by beautiful saris. В противном случае, кого вы пытаетесь привлечь к Кришне, Кришну не интересуют ваши красивые сари. Kind of 
flustered. And, and, um, and then she said, well, Srila Prabhupada, um, you know, the men, they call us mother, but they don't treat us like mother. И тогда эта женщина, она, так сказать, почему-то ее этот ответ не удовлетворил, и она начала очень громко говорить, «Но что, Абрабхупада, мужчины обращаются к нам как к матерям, но они не относятся к нам как к матерям». Шел Абрабхупада задумался на минуту, и он сказал, но они должны и называть вас матерями, и относиться к вам как к матерям. Пушта Кришна Махарадж сидел рядом, и он сказал, что иногда преданные думают, что вот как в молитве говорится, что когда я думаю о сексуальной жизни, я сплевываю в отвращении. Они думают, когда бы я не думал о женщине, я тоже должен плеваться. И Шила Прабхупада сказал, пускай вначале они освободятся от сексуального желания, потом могут плеваться. So um, I have just a couple of stories. У меня пару историй буквально. I actually um, I come in the Shrutakirti Sampradaya. Я принадлежу к Сампрадаю Шрутакирти. He be, he became Prabhupada's servant in late 1972. Он стал слугой Шила Брабхупада в конце 1972 года. Я присоединился к движению в начале 1972 года. Он последний раз посетил Майапур в 1975 году на фестиваль Гауру Пурними. И это был мой первый приезд в Майапур в 1975 году. И когда я стал слугой Шила Браупада в конце 1975 года, там уже была очень хорошо отлаженная система слуг. И все это происходило благодаря замечательному служению Шута Кирти Прабу, как личного слуги он не знает об этом, но я на самом деле украл его спальный мешок. Мы поехали в Гавайи в 1976 году. Он был там с Шила Прабхупадой в 1975 году. И он оставил свой спальный мешок и еще несколько вещей в комнате слуг в шкафу. И когда мы приехали туда, у меня не было хорошего спальника. Я нашел очень красивый мешочек в шкафу. И я подумал, вот этот лучше намного, чем мой. И начал пользоваться им. Then afterwards I found out it was actually <laughs> И позже я узнал, что он принадлежит Шрута Кирти. Then I thought, well, that's good because maybe by using this, some of his abilities will rub off on me. <laughs> я подумал, но это еще лучше. Я буду им пользоваться, и шахте от этого мешка перейдет на меня. <laughs> so. He was telling two stories there, one about Brahman threads. Он рассказал эти истории о брахманическом шнуре. And the other one about a small child that was basically traveling around with Prabhupada's party. И еще об одно, вот об этой девочке, которая путешествовала вместе с Прабхупадой и своей семьей. I'm going to be faithful to the Sampradaya. Я буду верен посланию Сампрадая. 
So, <laughs> I have a short story about Brahman threats. У меня есть короткая история о брахманических шнурах тоже. Pushed uh, Krishna Swami had become Prabhupada's secretary during the Mayapur festival in 1976. Uh, во время фестиваля Гору Пурнимы в 76 году в Майпуре Пушта Кришна Махарадж стал секретарем Шила Брабхупады. And I think at that festival there was maybe 200 devotees that had got first and, and second initiation. На этом фестивале, наверное, около 200 преданных получило первые и вторые инициации. Seven were made also. И семь человек получило саньясу. So, um, naturally, when all the Brahmins came to get their initiation, Естественно, когда все браманы, новые инициированные, подошли, чтобы получить свои посвящения и шнуры, it was going to take quite a long time. На, на это должно было уйти достаточно долгое время. Because Prabhupada, what he would do, he would hold the new thread for the new initiate in his hand, and then he would chant Gayatri on his own thread, holding the new one. А, потому что Шила Прабхупада держал в руках а, шнур а, новой инициированного брамана, и uh, на своем старом uh, шнуре повторял Гайетри, он начитывал uh, вот так Гайетри на свернутом шнуре. Hold, hold like Или иногда он держал целый пучок шнуров и повторял Гайетри. And um, when the Brahmana came in, then Shila Prabhupada would either have them unravel, unravel the thread, or he would do it himself. And then put it over their shoulder, and then show them how to chant the Gayatri mantra on it. И когда uh, новые инициированные браманы заходили, Шила Брабхупада или сам распутывал эти шнуры, uh, или же он просил их это делать, потом одевал uh, на них шнуры, показывал, как повторять на нем мантру. So naturally, that took up a little bit of time for each initiate. Естественно, что это, на это требовалось какое-то время для каждого инициированного. And especially if, as Shri Kitty's described with Pat Malauchan, then due to nervousness or inexperience, the new initiate couldn't figure out how to unravel the thread. И особенно это происходило, когда uh, новый инициированный преданный из-за нервозности или недостатка опыта запутывал шнур. So push to Krishna, he decided as secretary that he would try to speed up the process. И Пушта Кришна, как секретарь, решил ускорить этот процесс получения инициации. So he would count the number of threads for the, the right number of threads for the right number of new initiates, and he'd take them in in a bundle and ask Prabhupada to chant on them in one go. И он uh, собрал все шнуры для всех инициированных и uh, связал их в один пучок и попросил своего Прабхупаду начитать их одновременно. Then When the new initiates were lined up, he would unravel the thread and give it to them open before they went into Prabhupada's room. И прежде чем новые инициированные заходили в комнату Шила Брабхупада, он распутывал для них каждый шнур и выдавал им по одному шнуру. So then all Prabhupada had to do was just put it over their shoulder and then show them the mantra. И Брабхупаде надо было только надеть на них шнур и показать им, как повторяется мантра. So I was also helping to unravel the threads. Я также помогал распутывать шнуры. And I became what I thought was quite expert at it. И я подумал, что я уже большой эксперт в этом отношении. And we did that in Mayapur, we did that in Vrindavan. Мы делали это в Майпуре и во Вриндаване. Then after that we traveled. April the 18th we flew down to Australia. Затем uh, мы после этого полетели в Австралию в апреле. And again, there was an initiation ceremony there in Melbourne. Там в Мельбурне произошла еще одна церемония инициации. So after the initiations, all the new brahmanas they all came up to get their mantra. После инициации все новые испеченные браманы поднялись, чтобы получить свои мантры. So Pushta Krishna, for some reason or another, he wasn't around, so I took up the responsibility of giving out the threads. Пушта Кришны не было рядом, и поэтому я взял на себя ответственность за выдачу шнуров. You know, me being very expert and all in uh, opening them up. <laughs> я уже был опытен в, раз, в развязывании этих шнуров. So, what I did was 
I was thinking about the system and I thought just to speed things up. So I opened up the thread and then I put it over the shoulder of the new initiate before he went in. И я настолько хотел ускорить этот процесс, что я разматывал шнур и сам начал одевать их на на плечи новой инициированной. И все уже заходили со шнурами, я сказал, что вот... У нас новая система Браупада не против, что все уже в шнурах заходят. So a few seconds later this, this boy comes back out again. И через несколько секунд этот юноша вышел из комнаты Браупады. He's kind of really flustered. He said Prabhupada's really angry. И он был весь красный, он сказал, что Браупада очень злится, разозлился. He said, who is the nonsense that has put your thread on? И он сказал, это что за глупец надел на тебя шнур там снаружи? So he said, well, Harry Sorry said it was all right. И этот юноша сказал, ну Хари Шаури сказал, что это нормально, так и должно быть. Передайте этому мошеннику, что духовный учитель пока я. I got my retribution in three minutes, not 30 years. <laughs> Поэтому я получил свою реакцию через три минуты, а не через 30 лет. <laughs> And the other one I was thinking of was um, we also had a young um, boy that was traveling with Prabhupada's party. Еще одна история, которую я вспомнил, это вот был один юноша, который путешествовал с группой Шила Прабхупады. He was um, Annie Ruda. He was six, seven years old. He was the son of Prajumna Prabhu and Arundhati Dasi. Точнее, это был маленький мальчик Анирудха. Ему было или шесть или семь лет. Сын Прадюмны и Арундхати Девидаси. And um, Prajumna was Prabhupada's Sanskrit editor. Прадюмна был редактором санскрита Шила Прабхупады. And Arundhati was transcribing Shila Prabhupada's dictations every morning. Uh, when he'd finished doing his Bhagavatam work, she would take the tape and immediately transcribe it. And he Arundhati распечатывала начитанные пленки Шила Прабхупады. So um, in December of 1976, we were down in Hyderabad at a newly acquired 600, uh, well, 300, 300 hectare. Farm. И в декабре 76 года мы были в Хайдарабаде на новой ферме с землей, которая составляла 300 гектаров. And it was nice, very open, of course. Some very simple cottages were there. И это было замечательное место. Там стояли очень простые домики на земле. And we'd been there for some days. Мы там провели какое-то время. And Iruda was having a nice time running around, playing with all the animals. Uh, playing with all the animals. Uh, и uh, Анирудха замечательно там проводил время. Он бегал вокруг, игрался там с разными животными. So one morning I saw him running across the kind of open ground with a small puppy under his arm. И однажды утром я увидел, как он бегает по территории с щенком в руках. And um, Of course, children are naturally attracted to small animals. So he was very delighted that he'd found this puppy and he was playing with it. И, конечно, дети естественно привлекаются маленькими животными, и он нашел этого щенка и таскал его везде с собой. So I called over to him. I said, "Andy Ruder, put that dog down. It's filthy, dirty. You know, it's mochi. Put it down." Я позвал этого мальчика и сказал, "Andy Ruder, это собака грязная. Положи ее на землю." So I, I think he did, but he, he let it go. И я думаю, что он послушался, положил этого щенка. So then later in the day, of course, I gave Prabhupada his massage. И позже днем я массировал Шила Прабхупаду. And whilst I was doing that, Arundhati was in the kitchen cooking for Shila Prabhupada. И пока я этим занимался, Арундхати на кухне готовила для Шила Прабхупады. So after Prabhupada had bathed and dressed, he sat down in his sitting room at the desk. И когда Шелабраупада после массажа принял омовение, оделся, нанес телоки, 
и приготовился к обеду. And normally what would happen is I was going into the kitchen, I would get the plate that was already made up by Arundhati and I would take it in and serve it to Prabhupada. Обычно я заходил на кухню, брал уже готовые тарелки с просадом для Шила Прабхупада, заносил их ему в комнату. So this particular day, before I could go into the kitchen, the door opened and little Annie Ruda comes walking out with Prabhupada's plate. И в тот самый день и я еще не успел дойти до кухни, вдруг я увидел, что дверь открывается, и маленький Анирудха выходит с тарелками Шилапрабхупада из кухни. И он, конечно, был очень рад, что он в Шилапрабхупаде подаст просадам. Но я увидел, что он носит ту же самую одежду, что и утром, когда он носил собаку. So I became very annoyed. И меня это очень раздраж... раз... начало раздражать. And I went into the kitchen and I started to tell Arundhati off. И я зашел на кухню и начал ругать Арундхати. I was telling him he's carrying a dog around and now you're sending him in the same clothing and he's carrying Prabhupada's plate. Я сказал, что он с утра собаку носил и в этой же одежде он сейчас несет Шили Прабхупаде его тарелки. I said he shouldn't even be in the kitchen. What to speak about carrying, touching Prabhupada's plate? Я сказал, что он даже не должен быть на кухне, что уж говорить о том, чтобы таскать тарелки для шила Прабхупады. И ей это не понравилось. She got very annoyed and defensive. Она очень обиделась и начала оправдываться. So she started to argue back. Начала спорить со мной. And I was persistent. I wasn't going to let it go. И я настаивал, я не собирался уступать. She was saying, no, you know, at this time of the day, I'm in the kitchen, but he gets hungry, so I have to feed him. Она сказала, ну я на кухне, и вот он голодный, мне его надо кормить. And anyway, I made him wash his hands before he picked the plates up. И я сказал ему, чтобы он помыл руки, прежде чем он взял тарелки. So in this way, we were arguing. Так мы спорили между собой. И в конце концов она начала плакать. Она сказала, что если ему запрещается заходить на кухню, когда я готовлю, я не буду больше готовить. И Шилл в то самое время находился по другую сторону двери. Он зазвонил в колокольчик. <laughs> I went into Prabhupada's room. Я зашел в комнату Браупады. И он спросил, что там происходит. Я начал объяснять, в чем дело насчет Анирудхи, собаки, тарелки и всего остального. Все Браупада перестал есть, встал и зашел на кухню. Anirudha was still there. Anirudha еще был там. So very gently but kindly, Prabhupada said, "Anirudha, were you carrying a dog?" И все Прабхупада очень мягко, но твердо сказал, "Анирудха, ты собак носишь?" So he was very honest. He said, "Yes, Shila Prabhupada." Он был честным парнем и сказал, "Да, Шила Прабхупада." And then Prabhupada started to talk to Arundhati. И все Прабхупада обратился к Арундхати. And she gave all her excuses. И, и uh, она начала оправдываться по-разному. So then at the end of after hearing her side <coughs> and he'd already heard my side. Он послушал, что она сказала, и он уже выслушал меня до этого. Then Prabhupada gave his judgment. И что Прабхупада вынес свое постановление. So he said actually it's a fact that he should not be in the kitchen. Он сказал, что это факт, что он не должен быть на кухне. Child, Потому что маленькие дети не могут быть чистыми. Нет гарантии, что они будут чистыми. Но кухня и алтарь – это то же самое. Very, very Эти два места всегда должны быть очень чистыми. And he told her these rules are there to save us from saver apparat. И он сказал, что эти правила предназначены для того, чтобы уберечь нас от сева аппарат. Then at the same time, he was able to pacify her 
by giving a solution. Но в то же самое время он успокоил ее, предложив решение. And he explained to her, he said it's natural that a mother is attached to a child. Он сказал, что это естественно для матери быть привязанной к ребенку. And the child is attached to the mother. И ребенку быть привязанным к матери. But he said there is also the question of training. Но он сказал, что все дело в обучении. So he said, if the boy is hungry, let him come to the back door of the kitchen. Если ребенок голодный, он должен подходить к задней uh, двери кухни. You keep the door open. Держи дверь открытой. He can sit just outside. Он может сидеть прямо снаружи. He can see you and you can see him. Он может видеть тебя, ты можешь видеть его. And if he becomes hungry, you give him something he can eat just out on the back veranda. Если он голодный, дай ему что-нибудь, пускай он ест uh, на заднем дворике. So in that way then, Arundhati was pacified. Таким образом, Арундати была успокоена. And I was very happy because Prabhupada had backed me up on a very strong stand that I'd taken. И я был очень счастлив, потому что Шила Прабхупада поддержал меня в очень, ну, такой критический момент. Then Prabhupada went back in his room and sat down and finished his lunch. Затем Шила Прабхупада зашел обратно в свою комнату, сел и закончил свой обед. Then he rang the bell. Зазвонил в колокольчик опять. Then I went back in. Я зашел в комнату. So he said one thing. И он сказал один момент. He said, if there's ever anything that you have to say to a married woman, you either go through her husband or you go through me, but do not directly approach. Он сказал, что если ты хочешь сделать замечание замужней женщине, ты должен говорить или ее мужу, или же мне, но не идти к ней напрямую. So in that way, Prabhupada was able to very expertly solve this situation. Так что Прабхупада очень с большим, очень опытно разобрал эту ситуацию. And there was one, course, one other lesson that I learned from that. И еще один урок, который я извлек из этого. That Arundhati, when she got very angry, and because of her attachment to her son, she had threatened not to cook for Prabhupada again. То что Арундхати, поскольку она была э, очень разгневана из-за привязанности к сыну, она начала грозить, что она не будет готовить больше для Шилы Прабхупады. So it struck me that, you know, how powerful is this material attachment? Меня поразило, насколько сильна материальная привязанность. Yeah, that it can blind us to the point where we're even prepared to give up the service of a pure devotee in order to keep this attachment. То есть, что даже она доходит, может дойти до того, что человек может пожертвовать служением чистому преданному ради того, чтобы оставить свою привязанность. Um, in uh, 1974 was the first time I ever went to India and I was in Delhi at that temp- time we had a temple in Anandaketan uh, я также расскажу две истории которые связаны с кухней одна произошла в 1974 году в Нью-Дели uh, в месте которое называлось Ананданикетан it was actually a house and the deities of Radhaparta Sarati were in a bedroom. Это был дом и божества Радхапарта Сарати находились в спальной комнате. And the devotees would stand outside on a veranda looking in the door of that bedroom to take darshan or to come to arati. No one except the pujari actually went in the room. И во время арати предные стояли снаружи, а пуджари находился внутри комнаты, проводил арати. Um, next to uh, that veranda or that poor, that patio, there was a very small servant's kitchen. И рядом с этой верандой находилась небольшая uh, кухня для слуг. It was about the size of a small closet. Она была uh, размера небольшой небольшой кладовой. And up on the wall, there were numbers 
for all the different rooms in the house and there was a buzzer that you could press from the room and the light or some sound would come next to the number in the kitchen. И а, а, над дверью находились звонки и номера всех комнат, и для того, чтобы попасть в какую-то комнату, надо было нажимать звонок, и там... То есть, что привратник знал, кто, кто звонит, кто его вызывает. So right next to that kitchen and all along the side of the patio was Srila Prabhupada's room and it had a big picture window that opened onto the patio where the devotees would stand. И, uh, what is it? Uh, Prabhupada's room had a big window and that window faced the place where the devotees would stand like during arti and things to see the deities. Yeah. Uh, у Srila Prabhupada было в комнате, было в комнате большое окно и он видел... Uh, преданных uh, сверху, когда они стояли uh, пе- на арате перед божествами. So one, uh, one, Это был день явления Нитянанды. Uh, Я готовила для Шилы Прабхупады. Anything anything. <laughs> Я еще ничего не знала в то время. There are many stories, but just this one, that, um, So it was Nityananda's appearance day and I asked the devotees if Srila Prabhupada was going to eat breakfast. И uh, был день явления Господа Нитянанды, я спросил у преданных, будет ли Шила Прабхупада завтракать. And they told me that he wouldn't eat breakfast because it was a fast day. И они мне сказали, что он завтракать не будет, потому что сегодня пост. Um, so then I didn't prepare breakfast and uh, sure enough at nine o'clock the buzzer The Prabhupada's room went off in the kitchen. И uh, я не готовила uh, никакого завтрака, но в 9 часов ровно зазвучал звонок из комнаты Шилы Прабхупады. So I went to Shila Prabhupada's room and he said, "Where's my breakfast?" Я зашла в комнату Шилы Прабхупады, он спросил у меня, где мой завтрак. So I said, "Well, Shila Prabhupada, the devotees told me that you weren't going to eat breakfast today because it was." Uh, a fast day. Uh, я сказала, преданные мне сказали, что вы не завтракаете, поскольку сегодня пост. So Prabhupada, he looked kind of disappointed, although he, he knew that I was fragile. And anyway, there's another story where I found out really that he knew. But anyway, he said, milk and, fr- and fruit is also fasting. И он посмотрел на меня немного разочарованный. Uh, он знал, что мне нельзя что-то резко говорить, и он сказал, что молоко с фруктами пост не прерывают. So then we had to prepare milk quickly and fruit quickly. So um, we were in the kitchen and doing this, and there was one other devotee there, and um, Prabhupada used to take his milk sometime with misery, this rock candy. И uh, я быстро пошла на кухню, приготовила молоко и фрукты, и Шила Прабхупада иногда uh, пил молоко с мишей или же uh, uh, такими, uh, ну, то есть с, с, кусковым, с кусковым сахаром. Very, very и он пил молоко очень горячее всегда. Actually, in Los Angeles, sometimes we would make the milk hot and run it up to his room, and by the time it got to his room, it wouldn't be hot enough. He'd send it back down to get heated again. В Лос Анджелесе иногда мы делали молоко очень горячее на кухне, и к тому моменту, как мы приносили его в комнату, оно уже не было достаточно горячим. Он отправлял его назад подогревать. But this time we heated the milk, and we had the milk sitting in a little stainless steel katori with a lid on it, on a plate with the rock candy, and I was carrying fruit, and myself and such an Arayan people, we went to Prabhupada's room. И в тот раз я налила молоко в стакан который был закрыт крышкой и uh, рядом на подносе стоял сахар кусковой и еще один преданный Сати Нарайан Брабу нес фрукты и мы пошли в комнату Шила Прабхупады. So he, what he did was he took the cup by the top of the cup and he set it down on Prabhupada's desk and he said, Shila Prabhupada, be careful, the milk is very hot. И uh, он снял крышку со стакана uh, Шила Прабхупады и положил его на Uh, столик и сказал, что я uh, uh, сделал так, что молоко было горячим. Was, enough, 
И Шива Прабхупада сказал, если бы молоко было достаточно горячим, ты бы не смог к стакану прикоснуться. It was also at that time, that, uh, that very day, actually, I gave Srila Prabhupada a chutter as a gift. In that very day, I gave Srila Prabhupada a chutter as a gift. And I had, I had never been to India before. When I was a devotee in America, I had very few things from India. But uh, someone had given me a chutter, and it was always very hard to keep on. It always kept falling off. Uh, я uh, получил подарок от, от одного преданного, это чадр, и он, так сказать, не держался на мне, постоянно падал с меня. So и поэтому я решила, что лучше чадр носить с пуговичкой. Я пришила к чадру пуговичку, чтобы а, Шила Прабхупада вокруг головы его обвертывал и застегивал его на пуговичку. И, ушел. и у меня есть фотография с таким чадром Шила Прабхупада сидит. Orange, чадр. Этот а, чадр был очень такой пушистый, свет, а, ярко-оранжевого цвета. So later on in the day I went into Srila Prabhupada's room and I gave him this chatter and I told him that I had put a button and a buttonhole on it so that it would stay more comfortably on his head. И я подарил Шили Прабхупаде этот чатер и сказал ему, что я пришила пуговичку и сделала вот такую петельку на чатере, чтобы чатер держался на голове. And what Srila Prabhupada did was he buttoned the button on his lap and then he slipped it over his head. И Шила Прабхупада застегнул чадр на, на коленях, и затем он просунул в него голову. И ему понравился этот чадр, и он носил его какое-то время, у меня есть фотографии. И uh, затем я поехал в Калькуту. Я не знаю, кто из вас был в старом Калькутском храме, но кухня там была просто uh, ужасом. И куда бы вы ни хотели попасть в здание, вам при приходилось проходить через душевые туалеты. Такая была система. Это было ужасно. So anyway, they also they had a hired cook who was kind of like a smarter Brahmin, and he really didn't, although he tried to be very civil, he really didn't respect the devotees very much. И там был наемный повар, повар один смарта Брахман, и он не очень-то уважительно относился к преданным. So um, myself and a couple of other ladies we were in the kitchen uh, cooking for Shri Prabhupada. And then we made Prabhupada's plate. Prabhupada had marble plates. И uh, я еще одна женщина были на кухне, мы приготовили тарелки Шила Браупада. В то время Шила Браупада пользовался мраморными тарелками. And the way we would set it up would be there would be little bowls um, in a circle around the edge of the plate and rice in the middle. And then Shila Prabhupada would put the various preparations, mix it with the rice, and he would eat prasadam that way. На подносе Шила Браупада в середине накладывался рис, а по сторонам раскладывались чашечки с разными блюдами, которые Шила Браупада смешивал с рисом, когда он ел их. И Шила Браупада сидел за низким столиком, который назывался Чонки, и мы заносили вот этот поднос, который был размером со столик. И когда все было уже готово, мы собирались нести подносы, тарелки. Пишима вдруг зашла на кухню, и она была очень сильно возбуждена чем-то, она куда-то спешила. And so um, she had this tiffin, this big tiffin, and she really wanted Prabhupada to have what she had prepared. And so um, she 
чтобы он их попробовал. И мы уже должны были идти в комнату Шелла Браупады, и этот повар очень хотел, чтобы мы как можно быстрее вышли из кухни. И Пишима, она положила вот эти свои чашки на поднос, так же, как ты их пристроила. И э, там уже не было никакого места, чтобы что-то другое класть, потому что вот там были вот эти so большие чашки. Yeah. So uh, я принесла поднос, поставила его на чонки Шила Браупады. И Шила Браупада посмотрел на меня и сказал, где же я должен есть, на полу, что ли? Я растерялась, я не знала, что сказать, у меня слезы текли из глаз, Браупада видел, что я ну, как бы почти в истерике, и он сказал, да, это Пишима. И я кивнула головой, он сказал, ну ничего страшного, разберемся, и я вышла из комнаты. Так что Шила Брабхупада всегда был очень добр к окружающим. Одна история также из Лос-Анджелеса. Он в саду встречался с одним человеком в Лос-Анджелесском храме. И он начал спорить с этим человеком в отношении того, что Радхарани не покрывает полностью все свои волосы. И я подумал, что для того, чтобы прервать этот спор, я задам Шили Прабхупаде вопрос. That a chaste woman never lets her hair show. И uh, этот uh, человек спросил у Шила Браупада, не правда ли, что uh, целомудренная женщина никогда не позволяет, чтобы кто-то видел ее волосы? Браупада сказал, да. So he said, and isn't Radharani the most chaste woman? И он сказал, разве Радхарани не самая целомудренная? Браупада said, yes. Браупад сказал, да. He said, so then Radharani's hair should never show. И он сказал, ну тогда волосы Шила Браупада никто, э, волосы Радхарани никто не должен видеть. Прабхат said no. Шила Браупада сказал нет. And then Prabhupada closed his eyes. Браупада закрыл глаза. For a few seconds. На несколько and he секунд. Said, he said sometimes Radharani likes to wear her hair like this, он with сказал, flowers in it. Он сказал, иногда Радхарани любит вот так свои волосы украшать цветами. И затем Шила Прабхупада открыл глаза и сказал, ты должен спросить у Шимати Радхарани, что ей нравится больше. Харисари Прабху и Шути Кирти Прабху competed with each other to see who had gotten yelled at more by Шила Прабхупад. Who can? I said once in Alachua, yeah. Harisari Prabhu and Shuti Kirti Prabhu, they had a competition to see who had gotten yelled at more by Shula Prabhupad. Yelled at yeah, chastised. Yeah. All right. Uh-huh. <laughs> uh, однажды, uh, Алачуа, Харишари Прабху и Шути Кирти Прабху рассказывали 
о том, как их ругал Шила Браупада, и они старались, так сказать, ну, у них было такое соревнование, кого Шила Браупада ругал из них больше. So they went on for a long time, and I was thinking that actually I only got yelled at by Shila Prabhupada once, and that was enough for a lifetime. И я слушала, как они рассказывают, и я подумала, что на меня Шила Браупада накричал только один раз, и этого мне на всю жизнь не хватило. What happened is that I had moved to Dallas uh, at the Gurukula there, and they asked me to become the pujari. В то время я переехала в Даллас, в Далласскую Гурукулу, и меня попросили стать пуджари. Для тех, кто не был там, господствующее божество это Кала Чанди, и это очень большое божество Кришны с очень большой головой. He is a very old deity, and actually, um, some devotees, Koshalya, she found him in a museum in Jaipur. Uh, in museum. Mm, in a museum. He, uh, a very mm. So, um, originally, when he was installed, Prabhupada had wanted him to have conch shell eyes. Изначально, когда uh, это божество было установлено, Шила Браупада заказал ему глаза из раковин. So big, so И uh, предные подумали, что uh, глаза из раковины будут, не будут выглядеть очень красиво, поскольку это очень большое божество. И они нарисовали глаза. So I was cleaning up everything and kind of figuring out where everything was in the pajari room, and I found this box of these very large conch shell eyes. Я убиралась в пуджарской комнате, и я нашла коробку с очень большими глазами из раковины. So I asked the devotees what they were there for, and they told me that originally Prabhupada had said Kalachanji should have conch shell eyes, but they didn't use them. И я спросил у предных, откуда эти глаза, и предные рассказали, что Шила Браупада изначально хотел, чтобы эти глаза использовались для божества Кала Чанди, но затем они все-таки решили их не использовать и нарисовать глаза. Через несколько дней я была в комнате Шила Браупады с еще несколькими предными. And I said to Shula Prabhupada, um, Shula Prabhupada, I found these conch shell eyes, and I heard that you wanted Kalachanji to have conch shell eyes. Я спросил у Шила Прабхупада, я нашла вот эти глаза из раковины, и я слышала, что вы хотели, чтобы у Калачанди были эти глаза. So Prabhupada just said, Kalachanji's eyes are fine just the way they are. И Прабхупада сказал, ну вот. То, как у Калакчанди сейчас глаза, это тоже неплохо. So I, I was thinking that maybe um, I wasn't clear. So I said to him, well, Shri Prabhupada, if you still want Kalachanji to have conchal eyes, I'd be more than happy to put them on. And if you just give me the word, I'll do it. И uh, я подумала, что может Шила Прабхупада не понял и я сказала, что если вы хотите до сих пор, чтобы вот у Калачанди были такие глаза из раковин, то я могу, так сказать, поставить ему вот эти глаза, только скажите мне. So Shila Prabhupada responded again, he said, Kalachanji's eyes are fine, just the way they are. И Шила Прабхупада опять повторил, но вот то, как у Калачанди сейчас глаза, это вполне подходит. So for un- some unknown reason, even to this day, I've told the story many times, I still don't understand why, but for a third time, I tried to explain that, you know, Prabhupada, I heard that this is what you wanted, and if that's what you want, we'll do it right away. Но по какой-то непонятной причине я опять начала говорить на эту тему. Я сказала, ну, Шила Браупада, действительно, может, вы этого хотите? Если вы этого хотите, я это сделаю для вас. At that point, Shila Prabhupada opened his eyes really wide, and he said, I am Shila Prabhupada, and I'm telling you what I want. И Шила Прабхупада открыл глаза, он их сделал такими круглыми, посмотрел на меня очень строго и сказал, «Я, Шила Прабхупада, я тебе говорю, что я хочу». 
глаза у Калачанди совершенно нормальные сейчас. Каждый по одной истории. Это случилось в Новой Двараке. Рупануга Прабху отправился в комнату Шрила Прабхупады. And at this time, this was 1973 in, in USA. Это было в 1973 году в Америке. И Шрила Прабхупада обычно говорил о том, что может произойти Третья мировая война. И преданные из городов ехали в сельскую местность, открывали фермы, и все были уверены, что может произойти в любой момент начаться Третья мировая война. И в Исконе, когда говорили, так сказал Браупада, это было такое абсолютное утверждение, даже если этого не было в книгах, все этому следовали очень строго. Но так или иначе, разнесся этот слух о том, что Шила Браупада сказал о том, что Третья мировая надвигается, и Рупануга зашел в комнату, чтобы спросить у Шила Браупада, и я там тоже был в это время. И Рупануга спросил у Шила Браупада, что Прабхупада, тут преданные говорят, что вы предсказали начало Третьей мировой войны, что она начнется 16 марта 1974 года, правда это? Прабхупада посмотрел на него. Он сказал, ты откуда это услышал? Он сказал, это вот один преданный мне сказал, Шрута Кирти, что вы сказали, что... Вот тогда-то начнется, в это время начнется Третья мировая. Браупада посмотрел на меня и спросил, Шута Кирти, ты говорил это? И я сказал, что Браупада, я вообще про войну не говорил никогда. Браупада затряс головой. И что Браупада сказал, люди могут говорить, Браупада сказал так или иначе, но пока вы не услышали, что я это сказал, не верьте. То, что что Браупада сказал, это читайте мои книги, все ответы на все ваши вопросы в моей книге. Это то, что что Браупада сказал. So everyone should read Prabhupada's books all the time. Поэтому всегда надо читать книги Шила Прабхупады. So I've just one very short one, because we're um, time's up. I've got Очень one короткий. very short story about Shila Prabhupada and Radharani. <laughs> and? Радарани. А, еще одна короткая история о Шиле Прабхупаде и Радхарани. Время like, у нас уже почти закончилось. Лакшми Мони was just saying about this pajarium. Prabhupada told the pajari, why don't you go and ask Radharani what she likes? Как Лакшми Мони рассказала историю о том, как 
Шила Прабхупада сказал этому Пуджарю, пойди к Шили пойди к Радхарани и спроси, что ей нравится. So this is a story that didn't directly happen to me. Это история, которая непосредственно со мной не происходила. Now he's just set the groundwork. Он уже uh, утвердил правила. However, I did hear this from a personal servant of Shila Prabhupada and it did actually happen to him. So he was, it was a direct source. Но, тем не менее, я услышал эту историю от слуги Шила Браупады, с которым эта история произошла, так что это из непосредственного источника. Он был личным слугой Шила Браупады, когда они посетили Атланту в 1975 году. And then Prabhupada was looking very intently at Radha and Krishna. Шила Прабхупада встретили преданные большим киртаном, и Шила Прабхупада отправился на даршин божеств Радхи и Кришны и смотрел на них. Anyway, it might not have been Atlanta. <laughs> Может быть, это не Атланта, я не знаю. <laughs> I'm getting some prompts from this backstage here. <laughs> Мне суфлер подсказывает детали истории. Anyway, they were at a temple, and there was Radha and Krishna deities. Ну, в общем, какой бы то ни был храм, там Шила Брабхупада пошел, чтобы получить даршан божеств Радхи и Кришны. And Krishna had a very long wig. И у Кришны был очень, uh, были очень длинные волосы, очень большой парик. И, конечно, в то время это были так называемые дни хиппи. Everybody was growing their hair very long. Времена хиппи, у всех были очень длинные волосы. И и uh, такие ранние картины Кришны все были с очень с длинными волосами. So used to complain, why his hair so long. Иногда Шабрупада жаловался, почему у Кришны настолько длинные волосы. Yeah, was <laughs> Но такая была мода, что поделать. Брабхупада смотрел на божества, и у Кришны были очень длинные волосы. So he called this devotee Nitai Dasava. И он подозвал этого преданного Нитай Даса. And he was telling him, he said they have made Krishna's hair much too long. И он сказал, что они сделали волосы Кришны слишком длинными. Now you should tell them that they must cut it. А скажи им, чтобы они подстригли волосы. Then all of a sudden he stopped. И вдруг он остановился. And he said, "No." И он сказал, "Нет." Radharani likes it like that. Radharani нравится. So it's all right. Это прическа. Так что нормально. Пускай будет. Shila Prabhupada ki. Okay, last one. Oh gosh, last one. Hmm. What to say last one? Okay, anyway, um, in Delhi when I was there, we got a telegram. I had never been to India before, and um, it was my first time, and it was 1974. And uh, I was in Delhi, and we got a telegram that Srila Prabhupada was coming. <laughs> Uh, я была впервые в Индии, в Дели, в 1974 году, и мы получили телеграмму, что Шила Браупада должен приехать. So, like I said, in Delhi there was not really a temple room. Um, there was the deities, there was that outside area, and then downstairs they had a reading room. Uh, в Дели в то время не было храма, храмовой комнаты. Uh, все происходило во дворе, на улице, и там также была комната для чтения. It was just a room with a lot of chairs and Elmiras along both walls with Prabhupada's books in them. В этой комнате были стулья и полки с книгами Шила Прабхупада. So Shila Prabhupada was coming and there was no Vyasasana, so they asked me to get it together. 
А Шевабрабада должен был приехать в Ясаса, но у нас не было, и меня попросили ее организовать. И мне сказали, что в Индии все очень просто, если что-то надо, просто закажи, заплати деньги, и они все сделают. И поскольку я никогда до этого не была в Индии, я им поверила. И я пошла в одно место, заказала подушки для вьесасаны, купила им материал, дала размеры. Затем я заказала основу для Вьесасаны, сказала, какой должен быть дизайн. И меня уверили, что за два дня до приезда Шилы все будет готово, проблем не будет. Anyway, the reality was very different. Но реальность была совсем другой. И я пошла забирать эти подушечки для Вьесасаны, и когда я пришла туда, я увидела, что главная подушка для Вьесасаны была похожа на гигантский футбольный мяч. Такой американский футбольный мяч, то есть овальной такой формы. Очень широкий в середине. То есть они эти размеры перепутали, и вместо того, чтобы в двух, двухмерную подушечку сделать, они в трехмерном измерении ее сделали такой мяч. So, frantically, because Prabhupada was coming in only two days, I worked, we had a hand crank sewing machine. Someone had to turn the crank, and we were taking out this cotton and trying to make it decent. And then Prabhupada was coming, we had to do something, and the table, I mean, the base came out just like a, a, a table with little teeny legs like this. <laughs> И uh, мы решили сами переделать эту подушку на ручной uh, швейной машинке. Кто-то крутил эту рукоятку, я там uh, лишний, лишний хлопок оттуда выдирал, и мы пытались ее как-то сделать плоской. А uh, основание для Вьесасаны сделали подобно столу с, с малюсенькими ножичками у основания. So anyway, finally it was too late. We couldn't do anything else. The, the cushion had gone from three feet to about a foot and a half. And um, we set it up in the room there and um, we nailed the round cushions onto the wood so they wouldn't roll off. <laughs> Но в любом случае уже было слишком поздно, мы не успевали ничего сделать. Мы смогли уменьшить размеры подушки с метра до 30 сантиметров высотой, и uh, для того, чтобы она не, сполз... не слетала с Висасана, мы ее прибили гвоздями по краям. So Shula Prabhupada came, and I was hiding in the back. I, I was so in anxiety. And Shula Prabhupada sat in this cushion, and it made this huge sound, like... <laughs> И а, когда Шила Браупада приехал, я там пряталась а, сзади, чтобы никто меня не увидел. И когда Шила Браупада сел на эту Гисасану, там такой звук был. Like он потонул там в этой, а, в этой подстилке. So then the first thing said was, Who made this? И первое, что Шила Браупада сказал, это кто сделал? I thought, I'm finished, right? So, Tamala Krishna Goswami, who was there at the time, he said, Lakshmi Moni Dasi, she's over there in the back. И я подумала, что все, со мной покончено. Тамал Кришна Махарадж, не задумываясь, показал пальцем туда, где я стояла, и сказал, Лакшми Мони Деви Даси это сделала, вон она стоит. So Shri Prabhupada looked at me, and then he got this huge smile on his, his face, and he said, "It is very nice. Thank you very much." И Шила Прабхупада с большой улыбкой на лице сказал: "Очень хорошо. Большое спасибо." Shri 
Prabhupada yeah. ki So um, our time is up. Наше время закончилось на сегодня. We uh, we hope that you've enjoyed it as much as enjoyed hearing about Prabhupada as much as we've enjoyed speaking about Prabhupada. Я надеюсь, что вам также понравилось слушать о Шиле Прабхупаде, как нам понравилось рассказывать о Шиле Прабхупаде. And um, tomorrow, beginning tomorrow, yeah, beginning tomorrow, for all the rest of the days of the festival, there'll be two sessions of Prabhupada Kata. И начиная с завтрашнего дня, все последующие дни фестиваля будет uh, два раза в день Прабхупада Катха. There'll be <laughs> there'll be one session 12.30 to 2 o'clock and then there'll be the evening session same time as tonight первая катха будет с 12.30 до 2 и вторая в то же самое время как и сегодня вечером and we'll be switching spots so tomorrow Shrutakiti Prabhu will be speaking at 12.30 that's in the I think the cinema hall where is it? И мы будем меняться местами в 12.30. Завтра будет выступать что-то Кирти Брабу. Вы можете в расписании посмотреть, где это находится. А я буду рассказывать вечером. На следующий день мы поменяемся. Я в 12.30 до 2 буду рассказывать о Шоте Кирти Брабу вечером. Большое спасибо. Шила Прабху Патки!